La Universidad Earth de Costa Rica es una institución internacional sin fines de lucro que actualmente cuenta con estudiantes de 43 países, incluido África, además de tener profesores de 23 nacionalidades. Este año la entidad educativa cumple 25 años de vida institucional y ha incluido a Ecuador en su celebración. Daniela Van Morcelar, representante de Earth, se encuentra en nuestro estudio de Quito para pues, darnos todos los detalles de esta celebración. Bienvenida en Boga, Daniela. Muchísimas gracias, buenas tardes. La conmemoración de este cuarto de siglo de vida institucional se llevará a cabo el jueves 30 de julio a las 18 horas 30 en el Salón Los Cóndores del Hotel Sheraton en la ciudad de Quito. ¿Qué han preparado ustedes para este evento? Bueno, es eh, conmemorar obviamente los 25 años de la universidad, viene el rector y otros funcionarios de la universidad y van a ver algunas exposiciones de estudiantes, así como de ciertas entidades gubernamentales que nos van a acompañar. Así que es eh, celebrar los 25 años de, de la universidad. Y usted se une, por supuesto, a la celebración, usted es egresada de, de Earth. Sí, así es, también sí, estamos aquí para celebrar sus 25 años. Dentro de la celebración de estos mencionados 25 años se firmarán dos convenios, uno con el Cenecit, otro con Yachay. ¿Cuáles son los objetivos de estas alianzas? Bueno, con el Cenecit es el fortalecer las becas que nos están brindando ya hace algunos años y eh, con, con, eh, con, con Yachay es en cambio eh, un convenio de apoyo institucional entre las dos, las dos universidades. Con el objetivo, amigos televidentes, de formar ingenieros agrónomos con un sistema de enseñanza único, la Universidad Earth de Costa Rica apostó hace 25 años en el talento y en la dedicación de los estudiantes ecuatorianos. Se hizo así con el fin de otorgar programas de becas que especialicen profesionales en agronomía. ¿En qué consisten estos programas, Daniela? Bueno, es, eh, son cuatro años, eh, sales como ingeniero agrónomo y eh, con un enfoque bastante amplio en lo que es sostenibilidad, recursos naturales y la parte administrativa. O sea, este el programa es básicamente los cuatro años de la universidad para sacar tu título de ingeniero agrónomo. ¿Cómo se aplican las becas o cómo se aplica a las becas? Bueno, primero tienes que tener vocación agrícola, eh, segundo tienes que eh, tener las ganas de estudiar, eh, tener, no tener los recursos suficientes tal vez para salir del país a estudiar en una universidad y después ya pasas por los filtros que la universidad eh, tiene, ¿no? que son exámenes y son entrevistas de parte de los profesores de la universidad. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes ecuatorianos pues, se han visto beneficiados con las becas? Eh, Miguel, ¿con las becas? No. Sí, ok, entonces ahí nos quedamos, cerca de ¿Algo? 60. ¿Cerca de cuántos? 60 estudiantes. De 60 estudiantes, sí. perfecto. ¿Y cuántos eh, estudiantes ecuatorianos tiene la universidad, tiene Earth? Bueno, graduados eh, en total son 1.930 estudiantes en todos estos 25 años, de los cuales 281 han sido graduados ecuatorianos, lo que representa el 14.5% del, del universo de estudiantes graduados. Bueno, Daniela, gracias por acompañarnos, pues eh, solo me queda desearles éxitos y que cumplan muchos años más. Así esperamos, muchísimas gracias. Y que celebren pues con, con todas las de ley, como se dice. Así es, por lo alto, muchas gracias. Que esté muy bien, los invito a ingresar en nuestras redes sociales a ustedes, amigos televidentes, en ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa y ustedes también podrán revisar, por supuesto, también compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es, además podrán seguirnos en Twitter en arroba en boga, es.